。公子，属下把那个领头的夜叉教训了一顿之后，故意放他走，并一路追踪，发现他果然进入了魔君的领地。为避免打草惊蛇，我没有继续追下去。看来魔君已经知道楚楚的存在了，肯定会对他下毒手的。公子，不如属下直接领命过去，打他个措手不及。哎，不行，你们女孩子去太危险了。要去应该是我们男人去打头仗。二殿下这是在质疑月影的能力吗？哎，不不不不，月影姑娘，嗯、呃，在这是绝绝对没有那个意思啊。好了好了，如今敌暗我明，直接深入虎穴肯定不是办法。不过有一件事情，我一直百思不得其解。什么事儿？魔君一直暗中监视我这么多年，肯定知道我不会是有法力，为何迟迟不动手杀我？现在反而对楚楚下毒手，这是我一直想不通的事情。莫非，公子身上有什么他们十分忌惮的东西吗？父亲留给我的除了暗卫，没有别的东西了。如果真的有的话，可能在陛下那儿。哎，那这简单啊，直接去问父皇不就得了？我知道了，这顿跑腿传话的活儿，肯定是我去了。哎哎，我跟你们说，不用去了，说曹操到，曹操又到了。又怎么了？父皇已经来了。无忧，其实朕从未讨厌过你，只是不知道该怎么面对失败的自己。幸好楚楚点醒了我，朕今日来。是特意向你道歉的。其实啊，朕并非是讨厌你，而是恨我自己。我恨我自己，身为一国之君，竟然保护不了我自己的妹妹，只能眼睁睁的看着她越陷越深。朕知道，你这无忧的名字，是你母亲临终时所起的。他就是希望你能够一生平安喜乐，快乐无忧。朕没有照顾好你啊，愧对你母亲所托呀。这顶魂珠，是你父亲要交给你的，你收好它，关键时刻，可救你的命。嗯、有时间的话，就带那个丫头进宫来，陪朕吃顿饭。您是说楚楚？嗯，这个丫头胆子可是不小啊，竟然为了你，连朕都敢骂。<笑>不过，他倒是有几分你母亲当年的倔劲儿啊！初夏吹过的一阵风，忽而间吹乱星空，洒落心中的梦。清晨的街口，穿过了银河的尽头，看过了车水马龙，在我。